Hi there! My name is Cheryl Price and welcome to my channel. For today's vlog, re-reviewin natin itong 2020 Suzuki MC Vitara GLX Automatic Transmission. So Beshi, ito yung pinaka-latest ng Vitara. Meron itong minimal changes sa kanyang interior at exterior features. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yon. Pero bago yon gusto ko muna magpasalamat kay Sir Regan sa pagpayag at pag-assist niya habang binibidyuhan ko itong Suzuki Vitara. So Beshi, kung meron kang katanungan or nagbabala kang bumili ng Suzuki Cars, nasa description box po yung contact details ni Sir Regan. Pwede niyo po siyang tawagan or i-text. Huwag na tayo mapatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang pagre-review. Nasa harapan natin ngayon itong 2020 Suzuki Vitara GLX Automatic Transmission. Dito sa harapan, unang-unang mapapansin mo yung kanyang bagong front grille. Siya nga pala guys, GLX at GL Plus variants lang yung merong update sa kanyang interior at exterior features. Mas malakas yung dating sa akin ng bago nitong front grille. Bet ko itong anim na chrome vertical bars dito sa kanyang front grille. And then nasa gitna itong Suzuki logo emblem. Dito naman tayo sa bumper. Dating gray yan, ngayon deeper black na. And then meron siyang silver lining. LED projector headlights na may blue colored projector cover. Dito sa fog lamps, meron ding changes. Meron na siyang silver accent. So, mas nabigyang buhay niya yung dating ng fog lamps. Then, nasa loob ng silver accent, yung daytime running lights. Baba tayo konti. Tignan nyo yung arrow. Front sensor yan. Nilagay yan dyan para mas madali nitong masense yung gutter. Aminin natin na madalas sumasabit yung mga sasakyan natin sa gutter kasi hindi na si sense ng front sensor yung gutter. Bago din yung mags nito. Kung mapapansin nyo, meron itong glossy black finish. 17 inches alloy wheels in 21555R17. Power side mirror with turn signal. Keyless entry din po ito. Dito sa pintuan, gray-black combination siya, tapos meron din siyang accent ng suede. Itong compartment, meron ding ilaw. Suede with leather accent seat. And then, meron itong pattern. Tignan nyo guys. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung paano buksan yung sunroof. Dumako muna tayo sa second row seat. Pasok tayo sa loob. Sa legroom, maluwag naman siya. Yung layo ng ulo ko sa roof, wala nang isang dangkal. Ang height ko guys, 5'2". Ang kagandahan dito sa bagong Vitara, meron na siyang arm rest. Dito naman tayo sa likod. Meron itong backup camera guys. 
rear brake lamps, and then mounted antenna. Dito naman sa baba, nakalagay yung kanyang reverse lamp. Maluwag naman yung trunk niya guys. Hindi ko may pakita yung reservang gulong kasi may mga nakalagay na bags. Mahirap na, baka mamaya may mawala dyan ako pa mapagbintangan. Charot! Tignan nyo guys yung tail lights niya. All red na yung design. Mas aggressive. Tanaw siya kahit malayo. Power side mirror and power locks. Yung manibela niya may cruise control at may speed limiter. Ang ibig sabihin nun, once the driver set a maximum speed, kahit apakan pa ng driver ng madiin yung accelerator pedal, hindi mag -e exceed sa limit yung speed nito. Ito namang meter cluster, Color na to guys. So, hindi na siya boring tignan. Sa pagitan ng dalawang aircon vents, orasan yan guys. Ten inches multimedia head unit. Tinanggal na guys yung mga button dito sa gilid. So, fully touch screen na siya. At GPS ready na rin. Automatic climate control or conditioning system. Six speed automatic transmission. Yung nasa gitna ng ilaw na yan guys, bukasan at sarahan niya ng sunroof. Maya maya konti, makikita nyo yung gamit niyan. Itong sunshade, sa front passenger, may ilaw yung kanyang vanity mirror. At may ilaw din itong vanity mirror dito sa driver side. Walang binago under the hood. Same pa rin siya. 1.6 liter. So guys, eto na kung paano buksan yung bubong. Hindi ko alam kung sunroof ba yung tawag dyan. Basta ayun ang tawag ko sa kanya. So,
So guys, tignan nyo yung kamay ni Sir. So ayun guys, dito ko na tatapusin ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. At sa tabi ng subscribe button, meron dyan bell icon. I-click mo na rin para every time na mag-upload ako ay manon-notify ka. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa aking next vlog. Ciao!